പട്ടങ്ങൾ മാധവിക്കുട്ടി അവർ യാതൊരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ ആ ഉച്ചയിൽ കാറോടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അവർ ധനികയായ ഒരാളുടെ വിവാഹിതയായ മകൾ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ ഓഫീസിൽ വച്ചോ മറ്റോ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ അവളെ നല്ല ഇടത്തരം ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് പിന്നീട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അയാൾക്കറിയായുകയല്ല അയാൾ പലതരം സ്ത്രീകളുമായി പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ അവരെപ്പോലെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ശൃംഗാര അഭിനയങ്ങളോ എണ്ണ പോലെ ഒലിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടങ്ങളോ ചാടുവാക്കുകളോ ഒന്നും തന്നെ അവൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല അവളുടെ കൈവിരലുകൾ തൊടുമ്പോഴും അവളോട് നേരം പോക്കുകൾ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അയാൾ പരിഭ്രമം കൊണ്ട് വിയർത്തു അവളെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് അവളോട് പറയുവാൻ മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്കധികം പഴക്കമുള്ള തൻ്റെ അഭിമാനബോധം അയാൾ അനുവദിച്ചില്ല തൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ധനികയായ ആ പെൺകുട്ടി ആ കാലങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇരുണ്ടവയാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവളുടെ വീട്ടിലെ പട്ടുപിരിപ്പുകളും വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും മറ്റും കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തനിക്ക് തൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുമരുകളും അതിനുള്ളിലെ ജീവിതവും അത്ര വിരൂപമായി തോന്നുമായിരുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് അവളാണ് എല്ലാറ്റിനും കുറ്റക്കാരി മുട്ടുകൾ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലുകളും മെലിഞ്ഞ കവളുകളുമായി അവൾ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വാസു എൻ്റെ പാവക്കുട്ടി എടുത്തോളൂ എനിക്ക് വേറെ ഒന്ന് അച്ഛൻ മേടിച്ചു തരും അവളുടെ അനുകമ്പ അവളുടെ സ്നേഹം അവളുടെ യാതൊന്നും തന്നെ തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടത്തരക്കാരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു സാധാരണക്കാരി മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്ത് തനിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദം കണ്ടെത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും അവളുടെ മുഖം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിച്ചു പക്ഷേ ഒരിക്കലും അയാൾ അവളോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് മറ്റാരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഓഫീസുകാരുടെ ദയ കൊണ്ട് ഉപരിപഠനത്തിനായി അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നപ്പോഴും മടങ്ങി വന്ന് ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ കഴിയുമ്പോഴും താൻ അവളെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൾ വിവാഹം ചെയ്യാനല്ല വെറുതെ കാണുവാൻ ഇന്ന് വല്ലാത്ത ചൂടുണ്ട് ഇല്ലേ അവൾ അയാളുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അവളുടെ മടഞ്ഞിട്ട തലമുടിയിൽ ഒരു വെള്ളപ്പട്ട് നാടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് പൗഡറോ കണ്ണെഴുതുന്ന മഷിയോ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ വെളുത്ത സാരിയും പണ്ടമില്ലാത്ത കഴുത്തും മറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ അവളെ വെറുക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഈ നിരാഡംബര സ്വഭാവവും അവളുടെ ഗർവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു സ്ത്രീകളെപ്പോലെ അവൾക്ക് ആഭരണങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അവൾ പീടികകളിൽ തുണി വാങ്ങാനും മറ്റുമായി കയറി ഇറങ്ങുന്നില്ല വെളിച്ചം അകറ്റുന്ന തിരശീലകൾ കെട്ടിയ ജനാല വാതിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഇരുണ്ട മുറികളുടെ ഒരു മാൻകുട്ടിയെപ്പോലെ അങ്ങുമിങ്ങും നടന്നുകൊണ്ട് അവൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവളൊരു പളങ്കു പാവയാണോ വില പിടിച്ച് ഒരു മുത്തോ മറ്റോ ആണോ എന്താണ് അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വിചാരം തൻ്റെ ഭാര്യ വെയിലത്ത് തളർന്നു വീണ് മരിക്കുമെന്നോ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് മടങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല അവളുടെ വാക്കുകൾ അയാളുടെ ആലോചനകളെ ഇളക്കി അവളുടെ നെറ്റിയും മേൽച്ചുണ്ടും വിയർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളെ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ലാളിക്കുവാനും അയാൾക്ക് തോന്നി പക്ഷേ അയാൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ പരുഷങ്ങളായിരുന്നു ഇനി മടങ്ങാതെ വയ്യ എനിക്ക് നാല് മണിക്ക് ഓഫീസിലെത്തണം എത്ര നേരമാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിയുക അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാൾ കാറ് തിരിച്ച് ഒരു വശത്തെ കടൽ തീരങ്ങളും മറുവശത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുമുള്ള ഒരു തെരുവിലെത്തി കറുത്ത പാറക്കല്ലിന്മേൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മൂർച്ചയുള്ള പുറ്റുകളും മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ആരോ മറന്നു വെച്ച ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പുകളും ക്രൂരതയോടെ ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനെയും അവർ കണ്ടു ആ നിമിഷം അവസാനിക്കാത്ത ഒരു തെരുവ് പോലെ അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു വാസു ആ മതിൽ ചെന്ന് കാറ് മറിക്കൂ എന്നാലിനി നമുക്ക് മടങ്ങി പോവേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അയാൾ അത് കേട്ടുവെന്ന് തന്നെ നടിച്ചില്ല അവൾ തൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നും 
തന്റെ കണ്ണുകൾ നനയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും അയാൾക്ക് തോന്നി വാസു ഒന്നുമില്ല അയാൾ കാറ് നിർത്തി വലതുഭാഗത്തുള്ള വാതിൽ തുറന്ന് ഒരു കാല് പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് നിശ്ചലനായിരുന്നു അവരുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പടിവാതിലിനരികെ തോക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാവൽക്കാരൻ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു വാസു അയാൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല അവൾ തന്നെ വെറുതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി അയാൾ തന്റെ വിളർത്ത ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടും നിസ്സഹായത കൊണ്ടും അവളുടെ അച്ഛനെയോ ഭർത്താവിനെയോ കീഴടക്കി കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുവാൻ അവൾക്ക് എന്താണ് ഒരു അധികാരം ഞാൻ നാഗ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റമായി പോവുകയാണ് അവളുടെ മുഖം നിരാശ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിളർക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ആ കാവൽക്കാരനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ശമ്പളമുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളത്ര ചിലവുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പോവുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച അവൾ സീറ്റിൽ ചാരി കിടന്നു അയാൾ കാലകത്തേക്ക് വെച്ച് കാറിന്റെ വാതിലടച്ചു ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണോ അതോ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വൈകിയോ നാലുമണി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓഫീസിൽ അതൊന്നും സാരമില്ല ഞങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ മധുരാശിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അയാൾ മടങ്ങി എത്തുന്നത് വരെ എനിക്ക് അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അയാൾ ചിരിച്ചു അവൾ അയാളുടെ ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അയാൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്റെ സിഗരറ്റ് പെട്ടിയെടുത്ത് ഒരു സിഗരറ്റ് വായിൽ വെച്ചു തീപ്പെട്ടി ഇറക്കുമ്പോൾ തന്റെ കൈകൾ കാരണമില്ലാതെ വിറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി സാധാരണയായി ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അവളെ ഉമ്മ വയ്ക്കുമോ അവളെ ഉവ് പലതും ചെയ്യും എന്നെ എന്താണ് തൊടാത്തത് എന്നെ വെറുത്തിട്ടോ വെറുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ എന്ത് അയാൾ കാറ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കടലിന്റെ വക്കത്ത് മതിലിനോടടുപ്പിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് ബെഞ്ചിന്മേൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാസു ഉം എന്നെ വല്ല ഹോട്ടലിലേക്കും കൊണ്ടുപോവൂ എവിടേക്കെങ്കിലും ഛി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് നീ അങ്ങനെയുള്ളവളല്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളവളാണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നീ പറഞ്ഞു തരൂ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലങ്ങളെ പറ്റി എന്നോട് പറയൂ നീ എന്നാണ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത് നിന്നെ അയാൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം പറയൂ എനിക്കെന്താണ് പറയുവാനുള്ളത് എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്നോ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഒരു വെറും തേവിടിച്ച പെണ്ണിനെ പോലെ ഞാൻ അരുത് നീ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കാണ് അതിന്റെ അപമാനം ഉം നീ തേവിടിച്ചികളെ പോലെ എന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയല്ല ഉണ്ടായത് പിന്നെ നീ തേവിടിച്ചിയെ പോലെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് 